这是我们彝族地区独有的左马花，是我们的迎客之花。在我们彝族地区啊，所有的女孩子都被称作是索马花。青砖，白云悠悠飘，牛羊满山坡。阿西里西香，坐台在演绎，金属送吉祥，铃铛正四方。千百年一香，千百年沧桑。阿里山，万籁西风扬，早就飘起香。我叫李海云，我是一个彝族姑娘。我的彝族名字叫阿普兹果，阿普呢就是姓氏，兹果就是靓丽的意思。二零一八年三月，李海云担任贵州省威宁自治县板底乡人民政府副乡长。一到岗位，李海云接手板底乡民政、旅游、教育、民族文化、招商引资、医疗卫生等事务。你今天想去热的、健健康康的，哦哟，不能不能那个，哦哟。二零一九年九月，小儿子黄黎一晨出生，哺乳期的小孩离不开母亲，李海云就背着儿子去下乡。长假是休了一百五十八天，快要到的前一天我就去了单位，刚好是托贫攻坚任务最重的时候。呀，来来，来来，哎呀，哎呀，娃娃这一上背。李海云就从二零二零年背到了二零二一年。烈日当头，走街串户，为老百姓排忧解难，奔走于山间田野，李海云成为了大家眼中的“背娃乡长”。这个呢，俺们全员团长来写没？应该字数都清了吗？是，就是就是就是。写没到这。还要用我们那个卫生线的去用，咱们到我国就放到我大门子上了。丈夫黄坤鹏接到组织通知，前往一百多公里外的龙街镇射击孤村，担任龙街镇党委副书记兼扶贫工作队队长。扶贫，拿哎对，黄。大女儿黄以诗涵只能被爸爸妈妈狠狠心扔在了云南宜良县，由孩子的爷爷奶奶照顾。随时他就会拿我的手机了嘛，给他爸爸妈妈打电话，你要来看我了不？我的孙子要来了，给我蛋糕，哎呀，说完了，天天都，他跟我说是你一年到底多多少天生日啊？哎，干嘛的嘞？扶贫干部吗？没有时间的嘛，有时间两三个月才来天吧。一个电话呢，晚上又赶到去了，没有办法的。龙曼，板底乡板底社区的党支部书记，比李海云早两个月生下了二胎。托贫攻坚的时候，就我们两个一起就背着小孩就下去去了。我们村呢，这一百九十三户的贫困户吧，教育呀、住房呀、社会安全、饮水的、电路，啥都要去了解的，非常辛苦，没有周末
，晚上经常都是十一二点才才下班嘛。你是昨天房间里面休息过的？昨天晚上，昨天晚上。行了，不行，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，<笑>老百姓，他们知道我经常进村入户，通常他们遇到什么问题都会给我反映。我希望我能把他们所有的小事都当做是我自己的大事来做。在上书房过两天就好了，可能要有好几天，然后才能发书。不留啊。作为本职人，我真的是，有些时候我怕做不好，我就觉得哪里做不好了，你们要批评我，<笑>真的。要是，那那马上马上落户了。乌蒙深处，卢洪山下的板底乡，地处威宁彝族、回族、苗族自治县城东北部，曾是贵州省二十个极品乡镇之一。板底乡产业结构单一，农民主要靠种植业和养殖业维持生计。俺是看那点沙片的多多多，多多嘛沙片多多。哦，这边单多哦，啊沙片都翻圈翻圈的还的嘞，还你们别哦，小林说一般哥哥几多吃香不啦？那我发到我一桌，那可好，一起的，都是我们村里的，然后从小看我长大。如果做的不好的话，我会觉得非常愧疚。我们规划出来的产业，如果没有收成了，那就是老百姓一年的事情。所以我们走每一步都是非常的严谨。哦今年我们每个村里边都有一百亩的蔬菜种植，想种辣椒嘛。我刚刚问他们了，他们说挺好，以前他们种过，所以这样还是心里有点谱了，有点底了。一九九零年十月，李海云出生于威宁彝族、苗族、回族自治县板底乡。那年月，板底乡交通阻塞，村民住着常年漏雨的茅草房。李海云从小上山放牛，放学后跟着母亲下地种洋芋，童年生活困苦。在我的记忆中，我们家这条路以前很窄，还是一条非常崎岖的小道。在两千年的时候，我妈妈就带着我们几姊妹，一锄头一锄头的把它给挖出来，就挖到了现在我们看到的这么宽。那会儿不想干活，就觉得特别累。我妈妈就说呀：“你们一定要好好挖，以后你们成家立业了，肯定会开车回家的。”二零零六年，初中毕业，刚满十六岁，立志于读书找出路的李海云报考了毕节学院。我从小就对音乐就比较有兴趣吧，我爸爸就说，既然你有一点天赋，然后又喜欢，那就让我去考了毕节学院五年制的大专，学的就是音乐教育。成立了贵州乌蒙山第一支彝族女子歌唱组合，阿兹阿巴。阿兹阿巴组合多次代表贵州到泰国、英国、德国等地进行演出。哦
龙山区还是有很大的影响的。反正走到哪里，酒桌上面，酒桌上面就到处唱我们的歌。他们俩是从二零一三年的时候，呃，加入进来的组合，是我们的偶像。嗯、<笑>那首《乌木转转酒》那个专辑一出来，我们在那个时候我们还读初中还是高中，在家里面干农活的时候，都把它放在家里面放着听着做农活的这种。从<笑><笑><笑>他们三个在同一个大学读书，嗯，我是出来工作比较早，我是一一年的时候我就出来工作了。他的想法可能和我们不太一样，他又回到基层。二零一八年三月，李海云从威宁县旅游局下调板底乡，在板底乡的人民代表大会上满票通过选举，成为了威宁自治县板底乡人民政府副乡长。板底是彝语地名，意为高山上的平坝。全乡平均海拔两千二百五十米，气候多变，终年大雾弥漫。板底乡是远近闻名的彝族风情寨。彝族人世居于此已有千年，全乡一万七千九百六十四人，彝族人口占百分之七十。彝、啊啊啊啊、族人天性中热爱音乐，血液里自带歌唱天赋，歌声穿越千年，在洁白的云朵下，长满索马花的高山里。深埋下数不清的原声歌曲。威宁县文化馆来到我们班级，这首歌是李云成同志创作出来的。嗯，然后一九五七年时候都开始教唱了。哦，教唱，现在传下去了、哦。发掘、保护和传承彝族本民族文化，是李海云工作的重点内容之一。那个平时那个演出那个自信两人哦，反正那唱就是慢着了啥事，俺看俺主角那大声我都讲一百多。那米马尾那知道出了马尾色，就你吃过干多和那个三。阿信是艺术团，把我们彝族的最传统的一些歌曲、舞蹈、习俗，慢慢的搜集，然后再整理排练。就围着新娘唱啊，然后唱着唱着就哭了呀。二零一五年，还在威宁自治县旅游局当科员的李海云，与县体育发展中心的黄坤鹏结婚。夫妻俩的新房就安在威宁县城草海边的公寓楼，到板底乡要一个小时的车程。哟哟哟！二零一三年的时候，我们这边有一个篮球比赛，他代表云南昭通市过来比赛。那时候我是在宣传部工作，然后见到他。松花在彝族的象征中是高贵、纯洁、美丽、善良，就和海云一样。弟兄，兄弟，我们俩是，我我经常把他当兄弟的。好好好，兄弟。哟，异地恋嘛，他在云南，我在贵州。我有一次我就很郑重的跟他说，我说。要不然你来我们这边工作吧，<笑>要不然还是咱俩分手吧。我说，孩子，小女生，假如她过去只认识我，其他的朋友也没有，无依无靠。你是你的我大男生嘛，<笑>付出一点无所谓。<笑>
我还是挺感动的。他的家人、朋友全部都在那边，我没想到他会为了我来选择来到一个人生地不熟的地方。三个学生，我们把姑娘带回威宁去读书了。马上就可以做春了呢，这句话估计要落空。奢基孤村距离板底乡一百公里，喀斯特地貌，海拔两千一百五十米，常年缺水，乡村基础设施薄弱。黄坤鹏第一次下乡驻村扶贫，缺乏与老百姓打交道的经验，出来时满怀壮志，却四处碰壁，工作很难开展。他们有工作，工作也不是向他请教。他跟我说的是，老百姓他的知识水平就在那个城里，多跟他交心谈心。黄坤鹏带领扶贫工作队找水源、铺水管，解决了困扰奢基孤村多年来的饮水问题。家家户户全部喝上了干净的自来水。回头我告诉你。他是我们村的精神扶贫户，以前，然后也是我们村的管水源那头户里面的嘛。村上这假如没有做饭，我都会跑到他们屋头吃饭。哈哈哈！一分真的好分，十个月了。嗯，十个月。不听我在问，有一个房子没看出来，想他们。是。贵州农村有个风俗，娃娃出生，第一个踏进家门的外乡人要拜干亲。二零二零年三月，偶然的一次上门走访，黄坤鹏成为了别人的干爹。黄坤鹏，你来这是时候，你自个儿来。好，快走。哎，你走。这不有。他爸爸是在西藏那边，每年回来两个月左右哈。就是看了要找个外资的吗？我也是云南的，悄悄符合说条件嘛。下午他们家跑到街上去买菜，然后在屋头做饭，就喊我回来吃饭。我说很好，来做村，又多个姑娘，我说好事情。哈哈哈哈哈！那你还给我钱呀？恰恰在这个时候，李海云的小儿子黄李义臣刚刚半岁，突发高烧，反复发烧，反复发烧，然后给给他吃药也没用，然后我就给开始给他物理降温，然后那天晚上我一夜没睡，然后刚好黄坤鹏他在驻村。<笑>老二生病的时候，我帮我帮你生病。突然间感觉也好无助，就很希望他在旁边嘛。毕竟我是一个女人，有有些时候也是需要他来关心。我帮我帮，住了一个月，一月的院我就看了一次。有一天晚上，他叫我发我的定位给他。十一二点的时候还在拉沙呀、拖水泥呀，然后他就带着老百姓修，而且是实施了七百多户吧。当时他们种辣椒的时候，他们自己挑水，他跟着挑水，然后这这块全部脱皮了。其实说实话是难受的，但是脱贫攻坚，每个人不是这样付出的话，也很难顺利的这样的打赢这场攻坚战。大家都在这样付出。刺绣种类非常多，绣的基本上是花草树木啊，杜鹃花、苹果花呀。他们拿着这个是用来做小孩背山的。像这边现在正在绣的这个是雄鹰。我们是准备做一个大型一点的手工作坊，彝族刺绣为主要。
带动年轻人，有手艺的妇女，又能照顾家庭，又能来我们的租房里边上班。通过网络呀、啊，更多的销售渠道销售出去。小逸晨一天一天长大，不愿再让妈妈背着。李海云只好把儿子交给住在威宁县城的母亲照看。一家四口，四地分居。他们家也是建达内卡贫困户，奶奶的手艺特别好，她还做这个彝族刺绣啊。一七年的时候，政府颁布了一万二的颁布资金嘛，来开了一个小作坊。我我会经常找他去学习的。教他东西啊？他我不觉得他是晓得嘞。<笑>很多都都认识他，从很远的地方都来定制，所以一条一百块钱，就赔了那个一千多，一年卖了两三万块。二零二一年四月，第一批新冠疫苗抵达板底乡，李海云和龙曼召开村民大会，组织大家积极接种。高血压、糖尿病的、白血的这些都不打，五十蛮多，一蛮多，是你要洗嘛？走，我是我呢，都成天只要在打，打打，我都学会学会平时打我的嘛。二零二一年四月二十八日，威宁自治县巩固拓展脱贫攻坚成果新一轮任务下达，李海云到板底社区进行人员部署。要进行排查，因为环境卫生这块千万不能松懈。劳动力就业这块，那么前期的全部已经排查完了，还有可以看一下，还有抽血的没得？我们前前个月都排查了些嘞，但是怕有些漏。我都发现了，每个农户都很保守。<笑>啊、哦，非常保守。你问他就说：“哎呀，有事么了？没得。”人家我们农村一个猪高头叫财不露白呀，人家说不晓得。是啊，所以我们俩，我们我们俩学他们这种精神呀，很低调。是不是？各种下去包着别个。这刚刚你们就在这儿走。没得辍学的了嘛？你家全部都读了了嘛？哈，该读书的年纪都是读书了嘛？哈，有你家干净整洁的，哈哈，保持着。我儿几个在在外面打工，一个，一个哈，也是经常嘞，还是经常，当地快递公司打工的。哦。进村入户，行程满满。李海云两个星期才回一趟威宁县城，与小儿子打个照面。像不像妈妈？嗯，像不像？这是什么东西？嗯，游戏。哇！哎呦哎呦！来来啊！知道知道知道。好好好好，妈妈帮你，妈妈帮你。啊啊啊！你来不到吗？来加班了哇！嗯，他刚刚说明天他们单位要举办一场篮球赛，今天晚上要加班。嗯，大哥。嗯。嗯。八秒。二零二一年三月，一年零七个月扶贫结束，黄坤鹏从奢基孤村撤走。回到了威宁自治县体育发展中心
，别人周末在休息的时候，我们就在搞体育赛事活动。哎呀，对孩子的陪伴确实少。对家人陪伴也也是确实少，但是工作的性质在这儿，没有办法。嗯，他我想他也是可以理解的。对，坐车喽见到这类的孩子，就是父母不在身边这种，突然就是母爱泛滥那种，就很想用一个母亲的这样一个身份去关心他们、关爱他们。我经常听他奶奶说起，这孩子成绩也挺好。希望这个孩子能够健健康康的、快快乐乐的长大。从二零一四年开始，贵州省人民医院对口帮扶板底乡雄英村、新华村，常年组织医生下到板底乡义诊。走路走对了吗？走路走对了吗？我那是没有。他可能听不太懂我说话。他右眼受伤了以后，眼球萎缩了，长期疼痛。他年岁大了，不能总吃止痛药，就是去做一个 B 超，结构已经无法恢复了，就把他做掉了。现在就国国家，现在就国家在给先进院来走别人的梦家，呃，买个呃先进院，过多胆子搞在都是我拿先进院的，呃，那个关怀搞我在个医生都能在哈中央医生那里好，哦。你们给他做工了之后，拿到个这个做工的工资钱没得？总我了解一下情况，我们尽量的帮你每天的联系，哦。二零二一年五一劳动节黄金周，轮到李海云值班。好好，这都得二位嘛噻。星期五在二位嘛，俺同学如果那个时间，他叫你少到十多单，你就困难往下掉，就就困难到你下一步。哦，嗯，你快上好。嗯嗯这几天要精算入户呀，加上感冒了，所以精神状态不太好。今天又在外面跑了一整天。嗯。五月三号，李海云夫妇才迎来了难得的假期。哦，姐姐，姐姐，哦，要去看姐姐，姐姐，啊啊啊嘛，啊嘛，啊，爷爷，啊不哭不哭，看姐姐哈，我们看姐姐。不然，不然，不然，看看看看嘛，姐姐过分。一个字又没降，那就有点腼腆了。姐姐
나 봐봐 그만 빠빠빠 어, 존존존존 你要没想过你想过不过呀啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。十三年对于一个女子组合来说，真的是非常不容易。我们经常还见不了面。二十七日，阿兹阿巴组合成员之一、贵州民族大学的李婷完成硕士学业，举办了一场个人演唱会。李海云从三百多公里外的毕节市板底乡赶来贵阳，给姐妹助阵。我感觉看到了自己的影子，因为我跟她平时这样环境一看的话有点像。今天又化妆，然后穿着同样的衣服，我看她长得越来越漂亮，唱歌也唱得越来越好。而我呢，天天在乡镇工作，越来越黑呀。<笑>因为我选择了这条路的那天起，我就下定了这个决心。所以有时候偶尔心里会燃烧一下那种想法吧，<笑>那只不过是，只能是想想而已。<笑>我经常跟他们说，我说梦想永远成了梦想。<笑>不说了吧。来吧，咱迎大路，不愁万难上路，今年是建党一百周年嘛，我们准备去昆明，用遗憾双语这种形式录一个党史。从一九二一年到二零二一年，中国共产党走过了整整一百年的历程，这是用心血、汗水、泪水、勇气、智慧、力量写就的百年。是筚路蓝缕、披荆斩棘、艰苦创业、砥砺前行、充满艰险、充满神奇的百年。希望蓝底以后发展会更好，人民安居乐业，走在街上都是露出幸福的笑容。我希望我们蓝底以后在乡村旅游更上一层楼，让更多的人感受我们彝族人的热情。二零二一年七月十九日，黄坤鹏前往威宁自治县龙场镇担任武装部部长兼副镇长。喽喽喽，喽喽喽，喽喽。拿球去，喽喽喽喽。问下哈是喜欢欢喜么？喜欢欢喜我，我说那老早是给他拍过这喜欢这家。阿波，拜拜。哦，好，拜拜。拜拜。与丈夫同一份人事调整文件。李海云调回了威宁县城，担任县政协经济科技委员会主任。
女儿黄丽诗涵从云南宜良县接回来了，两个孩子终于聚到了妈妈跟前。我是一生板底人，一世板底情